Olá, aqui é o professor Eliseu Gomes e nós vamos falar sobre liturgia. Nesse caso, a liturgia wesleyana, que tem as suas origens na liturgia anglicana, que tem o seu gênese na liturgia católica. Mas, durante o período da história, essas liturgias foram mudando de acordo com a situação. Portanto, não é certo dizer que a liturgia wesleyana é católica ou anglicana. Uma originou a outra, até porque quando se fala em liturgia anglicana e também católica, não havia outra igreja na época, a não ser a igreja católica romana. Então vem de lá alguns princípios da liturgia. E aquilo que é centrado na Bíblia, em Jesus, é isso não, não muda. Né? Então não é questão de ser católico, ou ser anglicano, ou ser wesleyano. Muito bem. O livro de oração comum, que é o livro anglicano, que trata da liturgia anglicana, ele foi elaborado por Thomas Cromner, ainda no tempo do Henrique VIII. Quando se fala em teologia wesleyana, a gente vai entender a preocupação de Wesley em desintoxicar algumas coisas da liturgia anglicana para dar ao povo metodista por ocasião da fundação da denominação em 1784 em solo americano. Muito bem. Voltando um pouquinho atrás para entender a liturgia wesleyana, nós vamos ter a liturgia católica até 1530, 1534. Então é quando começa a surgir a celeuma entre Henrique VIII e o Papa Clemente VII. Antes, porém, ele era amigo do Papa Leão X no tempo. Ele é contemporâneo, o Rico VIII é contemporâneo de Martinho Lutero. Quando ele tem um problema com Lutero, ele tem um, um sério problema, envolve até palavrões, é, palavras de baixo calão, uma briga por causa da, das teses. O Henrique escreve um livro. Então ele fica contra Lutero e depois, quando vem o calvinismo, que é uma das vertentes de Lutero, via, via Calvino, ele também não aceita, assim já no tempo dele morrer, mas ele não aceita. Também por, por conta do divórcio que ele queria e o Papa Clemente VII não deu, ele briga com a Igreja Católica. Então temos aí uma briga com Lutero e outra com a Igreja Católica. Por isso que os anglicanos, a história conta alguns, alguns momentos aí que alguém escreveu, alguns, alguns historiadores mas eles cometeram alguns lapsos, né? É, os anglicanos são anglicanos, eles não são puritanos nem calvinistas, e não são católicos, eles são anglicanos. Agora, há um grupo de anglicanos que foi um pouco calvinista, um pouco puritano e um pouco católico, mas esses não são os anglicanos de raiz, que fizeram o terceiro caminho que desagou na Via Média de Elizabeth. Quando o rico VIII idealiza uma igreja da Inglaterra, não havia um, uma igreja diferente para se imitar. Todas as igrejas eram de cunho católico. É aí que o Thomas Cromwell, ele é convidado para criar uma liturgia diferenciada. Tanto é que a igreja anglicana tornou-se propositalmente diferente da igreja católica. A questão da roupa, eles, eles tornaram-se iconoclastas, a questão é, de sacramentos, por exemplo, os, os números de artigos da religião, ou, da, ou artigos de fé, o Thomas Crown era, eram seis, depois eram dez, o Thomas Crown tornou em 39 artigos. Tudo isso para diferenciar uma coisa da outra, para que o anglicanismo fosse diferenciado do catolicismo, a fim de que o povo inglês, ou do Reino Unido, até mesmo a Escócia, a Irlanda, país de Gales, todos pudessem, ali que reúne né, o Reino Unido, pudessem ver algo diferenciado. Embora esses países tiveram lá também suas diferenças religiosas, que não é o mérito da aula de hoje. Nessa, 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 nessa fonte, então, o, o Thomas Cromwell, que ele é um grande estudioso da palavra, ele foi formado no Jesus College, lá em Oxford, por acaso, até com a camisa aqui da universidade, ele foi é formado em Oxford, no College, Jesus College. Era um grande teólogo, uma 
pensante, ele foi contratado pelo rei Henrique VIII para liderar essa reforma na Inglaterra. Tanto é que o rei vai morrer e o Thomas Cromwell vai assumir como tutor do filho do rei, que é o, Henrique, que é o, o, o Eduardo VI. O Eduardo VI tem um tio em Somerset, que vai ser tipo um tutor político. Mas o Thomas Cromwell vai ser o tutor religioso. Por isso que ele vai implantar o calvinismo na Inglaterra. O calvinismo vem por uma opção única, porque não tinha outra. E quando o Thomas Cromwell desenhava algo fora do contexto é, católico, então ele pegou as doutrinas de Calvino. Até porque o Henrique VIII, em concordância com Carlos V, o imperador da época, mandou o Thomas Cromwell para os Doze Príncipes Alemães, onde difundia-se muito o luteranismo. E foi lá que ele aprendeu essas partes do luteranismo, do luteranismo e, consequentemente, as partes da, do calvinismo. Quando ele assume, então, o trono com o filho do rei, então ele, ele já pode, com o rei morto, o rei VIII não queria o calvinismo, não queria o puritanismo. Mas o Cromwell tinha sido estudando essa escola. Quando o Henrique VIII mandou ele para lá, não tinha ideia do poder político que havia atrás do puritanismo. Para você ter uma ideia, o puritanismo tinha uma capa de religião, tinha uma capa de ser algo religioso, protestante, mas no fundo era um partido político para derrubar a monarquia inglesa. Dentro desse, desse, dos puritanos, tinha umas classes subdivididas, os round hatters, os round heads, round round heads, round head, é, tinha um, um, existia um corte de cabelo diferenciado, round, hair, round heads, né? Round heads, isso mesmo. Havia um outro grupo, aí tinha várias sessões diferenciadas dentro do parlamento, grupos políticos, então a luta e a saga do puritanismo era remover a monarquia e estabelecer um conselho. Tanto é que o, o presbiterianismo é assim. Não porque é político, mas pelo modelo de conselho. Aliás, a igreja metodista na Inglaterra, ela é assim. A ideia foi interessante. Mas o puritano tinha isso com o viés político. O Thomas Cromwell traz isso para a Inglaterra após a morte do Henrique VIII. Não havia oposição para ele. Quando o, o Eduardo VI morre, e a Maria, a, mãe, a irmã de Eduardo VI, a Mary, Blood Mary, Maria Sanguinária, assume... Ela quer colocar para fora todo mundo que é protestante, não calvinistas ou puritanos. E traz de volta a religião católica, que ela regi a religião antiga, só com raiva do pai, porque a mãe dela, a Catarina, tinha sido rejeitada por Ana Bolena. Bom, o Thomas Crown, ele é morto por esta rainha. Ele, o Ridley e outros bispos da época. Quando o Ridley está sendo morto, o Latimer também estão na estaca amarrados para morrer, queimados pelo fogo, eles dizem a nossa chama vai clarear a Inglaterra. Quando William Tyndale também morreu na fogueira em 1536, ele disse, Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Foram homens que deram suas vidas por, por causa disso. Na verdade, o Thomas Crown, ele era, ele era calvinista, ele era puritanista, mas pelo fato de ter algo diferente para a Inglaterra, não por ser tão político nesse caso. Mas ele foi morto por esta rainha. E quem escapou da rainha foi para Genebra, onde fervilhava lá o puritanismo. Né? Foram para Zurique, foram para a Holanda. E já existia naquela época, já tinham feito ou confeccionado a Bíblia de Genebra. Portanto, quando eles voltam, aí no caso a Maria vai morrer e a, irmã, a meia irmã dela, a filha de Ana Bolena, a Elizabeth, vai assumir o seu lugar. Só que a Elizabeth não tem compreensão teológica. Ela acha que os puritanos são, são pessoas que querem dar uma opção nova à Inglaterra de religião para tirar fora o catolicismo. Então ela manda chamar do exílio todo mundo que estava corrido. E a turma já vem com a Bíblia de Genebra. Já vem então com o pensamento calvinista, o pensamento puritano. Aí o que acontece? 
ela sente um problema no reino. Fala, meu Deus, eu estou com um pessoal que é católico que eu não quero. Esse pessoal que os britânicos querem tomar o, o trono. Eu vou, eu vou tentar evocar o que o meu pai fez. É aí que ela vai atrás do quê? O livro da homilia, que era um livro onde o rei publicava 21, 21 mensagens para os pregadores locais das igrejas, né, nas igrejas, tinha que pregar o que o Estado queria. Também o livro da oração comum, e por acaso eu tenho aqui um pequeno exemplar, e esse livro da, o livro da oração comum, né, ele, ele traz aqui os ritos da igreja anglicana, e um livro que foi feito por Thomas Crowder, depois teve uma segunda edição, mas era o livro oficial nesse caso, da, da igreja da Inglaterra. A, a rainha Elizabeth manda vir o pessoal e reedita o livro e tal, só que ela percebeu isso, então ela cria uma via média, ela não falou via média, depois, no futuro, historiadores referiram-se a ela como via média, e alguns ensinaram erroneamente que era para juntar os dois, católicos e puritanos, não, 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 não tinha como, eram, eram mortais, eram água e óleo. Mas o livro da oração comum, o livro da humilha, o livro da, do rei, trazia, assim, uma liturgia para a Inglaterra. O, o livro contém orações, contém é, muitas coisas para conduzir, cerimônias. Aí tinha também o livro, o, o, o breviário, que era o, o livro de hinos, né? A igreja, a igreja da Inglaterra se estabelece com esse sistema. Depois da, da, da Rainha Elizabeth, vai vir o James I da Inglaterra, sexto na Escócia, que é o primo dela, já era dos Stuarts. Ele vai é, abraçar esse, esse pavio, esse, esse barril de pólvora inglês, que, essa divisão entre católicos e puritanos. A Rainha Elizabeth vai colocar muitos barões no parlamento que são é, anglicanos para tentar, de alguma forma, o parlamento re, é, refazer, trazer de volta para o protestantismo, né? veja que em 1215 é assinada a Carta Magna, onde os barões forçam o rei Ricardo Coração de Leão a assinar essa carta. E essa carta tira alguns poderes e alguns privilégios dos monarcas. Gera um sistema de arrefecer essa questão da monarquia. Os pais de Wesley, os avós de Wesley, vão nascer no período pós elizabeth pegando a confluência entre Carlos I, Carlos II, o coronel Cromwell, o James, I, o James II, o James I, o Maurício de Orange com a Rainha Anne. Eles pegam esse, esse momento e dentro desse percurso acontece os descenders, que são os não conformistas. Esse pessoal não é nem católico, embora tivesse influência católica, e não são puritanos, embora a história os chama de puritano. Mas, na verdade, eles eram dissidentes. Eles não gostavam daquela, daquela situação. Nesse terim é que nascem os avós de Wesley, os antepassados de Wesley. E o Wesley vai nascer com uma mãe e um pai ligados à igreja oficial. A mãe dele puritana, mas não por viés político, mas por, ser, por optar em não ser católico. Os pais dele também, inclusive o pai dele, o ministro da igreja anglicana. John Wesley nasce nesse contexto, cresce nesse contexto. Charles Wesley, muito ligado à música, ele vai começar a compor lá, no, lá na frente quando, quando jovem. E o Wesley vai observar os, os, a, toda essa, essa, essa base litúrgica da igreja anglicana. Então ele tem, ele conhece o, o livro da oração comum, ele conhece o hymnal, o breviário... Ele conhece o livro da homilia, o livro do rei. Ele sabe todas as coisas. Bom, quando surge a oportunidade da igreja americana nascer, por quê? Quando o metodismo chega na Inglaterra, não, não confunda a primeira leva de 1735, a base do navio Simons, quando eles atravessam o Atlântico para ser... Ele era o capelão da Geórgia. Geórgia é o nome do, é o nome do estado americano que foi dado em homenagem ao rei George. O rei George envia, na verdade, o rei George II envia o John Wesley como capelão da colônia nova. Ele leva com ele o, o seu irmão Charles Wesley, o capitão Oglethorpe, leva também alguns meninos do Clube Santo, 
para estar ali com ele, o Delamonte, tantos outros, muitos outros. E lá eles começam ali um trabalho, só que é um pouco frustrado para ele. Então aquilo não é o início do metodismo ainda. O metodismo vai nascer em 1739. Alguns dizem que o metodismo tem três nascimentos. Eu considero que foram apogeus do, 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 do movimento em si, mas para mim o nascimento do metodismo está em 1729 com o Clube Santo. Considero quem fala os outros nascimentos, eu não, não desprezo, eu, eu, eu respeito, mas para mim nascer ali, nasci ali, porque ele vai estar a célula máter, a base, mas eu teria uma outra, outra aula para explicar sobre isso. Quando Wesley, então, manda para a América os primeiros missionários, já com estilo metodista, porque, na verdade, o metodismo nasceu com a seguinte frase, reformar a nação espalhando a santidade bíblica. Se você quiser entender o que é o bojo, o cerne do metodismo, é essa frase, que é a frase nuclear, reformar a nação é, espalhando a santidade. Isso que é o metodismo. Dentro da santidade vai ter vão ter as doutrinas wesleyanas, como a graça preveniente, aquela que o Espírito Santo prepara o ser humano para encontrar-se com Deus, a graça justificadora, o que acontece no momento da conversão, a graça santificadora, que é o processo de santificação até chegar à perfeição cristã, e a graça redentora, a graça glorificadora, que é após a morte, aí você alcança a, a, inteira, a perfeição cristã. Dentro do processo da santidade, ele considerava a, a perfeição cristã e também a, a inteira santificação, na verdade. Alguns defendem que a inteira santificação ainda está no tempo presente da vida e a perfeição cristã se após a morte. Outros dizem que as, a mesma coisa. O fato é, havia uma ideia de crescimento de um apogeu e se atingia alguma coisa que fosse nobre, no caso da vida cristã. 1780, 1760, então Nathaniel Gilbert vai ser um homem que vai pregar nas Antilhas e acaba indo para os Estados Unidos e compartilhando essas ideias metodistas, reformar a nação, espalhando santidade e as doutrinas armínio wesleyanas Ele é um dos que vai lhe cooperar. Também Felipe Embury, Embury que era primo de Barbara Heck, um pessoal que tinha estado na, no Canadá uma época, mas foram para os Estados Unidos, foram para Nova York e começaram a espalhar lá o metodismo. Nova York, Virgínia, naquelas regiões ali dos Estados Unidos. 1784, então a América está vivendo um problema sério de guerra de independência. Muitos pastores anglicanos voltam para a coroa, para a Inglaterra, e os metodistas ficam ali sem poder fazer sacramentos. Porque eles não eram uma, eles não eram uma, uma religião, eles não eram uma, uma igreja em si. Portanto, eles não podiam fazer sacramentos, batismos, santas ceias. Era tudo. Eles tinham Era um trabalho para-eclesiástico, na verdade. O metodismo ele é tido como um trabalho para-eclesiástico. Então, ele não podia fazer essas coisas. Mas aí, todo mundo volta, mas não volta o a Francis Asbury, que seria um dos que o Wesley mandou para apoiar. O Wesley mandou vários. Ele. ele, ele Aceitou o trabalho de Nathaniel Gilbert, aceitou o trabalho de Philip Embry, ele mandou muitos, o Henke, que foi um dos primeiros é, supervisores daquela região, mandou Thomas Cook, mandou o Francis Asbury. O Francis Asbury não volta para a Inglaterra, ele morre nos Estados Unidos. O Thomas Cook foi também um dos primeiros superintendentes, ele vai várias vezes para a Inglaterra, é por isso que o Thomas, o, o Francis Asbury, assume né, os Estados Unidos por causa dessa dessa corrida do Thomas Cook. Thomas Cook vai morrer numa viagem de navio para levar o metodismo para outro país. Morreu no navio. Wesley, então, se vê obrigado pela necessidade, usou até um texto, as ovelhas sem pastor, como Israel, né? ele é obrigado a ordenar. O Thomas Cook ele também era um presbítero anglicano, então ele tinha poder de, de, nome, de consagrar obreiros. Então Wesley oficialmente libera né, a liderança da igreja americana para o Thomas Cook e o Francis Asbury. Inclusive, teve aí um, um, uma celeuma entre eles. O Asbury ficou muito assim, 
sentido, porque ele ficou lá lutando sozinho e tal, depois o Wesley manda o Thomas Cook como se fosse o superintendente, ele nomeou o Asbury, mas o Asbury já achava que a igreja já estava independente mesmo, então ele esperou ali um, um, uma convenção, um concílio, uma conferência para é, ser aceita pelo, pelo colégio né, de clérigos ali a sua nomeação. Ele é o cara mais rápido na história a ser consagrado. Né? Ele, foi diácono, ele era leigo, foi diácono, presbítero e bispo, no caso superintendente, em três dias apenas. Então foi fera. Foi o The Fast. Né? Hoje não acontece isso, né? jamais. Nosso sistema é muito preocupado com a situação e é, e é devagar. Demora um pouco mais. Né? Bom, mas ele era necessidade da época. Então, em 1784, nasce a Igreja Metodista nos Estados Unidos. The Episcopal Methodist Episcopal Church. E, inclusive, uh, eles uh, tiveram que fazer uma organização local. E nesse caso, aí sim, o Wesley envia uma liturgia wesleyana. Ele pega o livro da oração comum, ele faz uma revisão, adequa e envia para que o Asbury usasse nas capelas metodistas dos Estados Unidos. Também o Inário, já tinha feito o Inário antes, né? o Inário para o, povo chamado, para o povo chamado metodista. Mas ele mandou, ele pegou também os artigos de religião do Crowner, que seriam artigos de fé, são 39 artigos, ele então compila para 25 artigos, ele tira alguns artigos que ele acha que não está bem, muito é, baseado na Bíblia, também não tem o porquê de estar ali, ele tira forma 25, agora temos um, um livro de, de liturgia, temos também, ele só não fez o livro da humilha, que, é, que, que eram as, as mensagens pré-produzidas pela coroa para o clérigo, ou o cura, né, alguém que ele disse a reunião pudesse pregar. E ele manda agora esse livro. Alguns, alguns fatores que nós temos que considerar em relação à a, a liturgia wesleyana é que se dividia em... em a, a, a liturgia wesleyana era combinada em duas partes. Né? A parte da, da oração comum, o livro, o livro da oração comum, né? era, era assim, a liturgia, o ritual que estava ali né? dentro da oração comum, e também a questão da pregação. A pregação wesleyana era mais expositiva. Tudo bem, eles liam sermões, anotavam esboço, tudo, mas é um sermão mais expositivo do que aqueles acadêmicos é, forjados ou criados dentro do, do sistema da, litúrgico da, né, da Inglaterra, lá do pessoal é, da Oxford. Mas era, existia, sim, escrito, mas era mais expositivo do que formal. E também o rito, né? no nível de oração comum, ali tinha os sacramentos, os rituais, e o breviário, o breviário já, não, o breviário já era, da, era da anglicana, mas aí o inário do povo chamado metodista, né? que depois teve alguns nomes, inário metodista unido, inário... E, e teve vários nomes, inclusive nomes mais recentes aqui que a gente usa, câncer de oração, se não me engano, inário evangélico, ele, o fato é que eles estão muitos hinos do Carlos Wesley, Dentro ainda da liturgia wesleyana, existia a festa do amor, ou a festa ágape. Quando eles, três em três meses, reuniam ah, as, as comunidades, né, as capelas, eles tinham, participavam do, da água e do pão. Aí, durante a história, são várias explicações para isso. Né? Muitos historiadores interpretam da sua seu bel prazer. Eu procuro entender que por ser sempre um movimento paralelo à igreja anglicana, o Wesley não queria dar uma característica de Santa Ceia para não competir com a igreja oficial. Tanto é que eu tenho registros lá do quarto dele, da sala dele na Inglaterra, onde ele não marcava os cultos wesleyanos, metodistas, é, no mesmo horário da anglicana, da igreja oficial. E ele ainda dava o um aviso. Olha, pessoal, acabando aqui, vocês podem se dirigir à igreja oficial. Os cultos metodistas geralmente eram de manhãzinha, muito cedo. E lotado, o pessoal ia. Só em Londres a, a sociedade tinha quase 3 mil pessoas. Algo assim de, de, de fora do comum. A religião anglicana era fria. Era uma teologia igual gelo. Pura, limpa, branca, mas fria do mesmo jeito. É, gélida. O movimento brasileiro tinha algo mais quente, a mensagem mais poderosa, a palavra de santificação, a salvação pela fé. Olha, era totalmente diferente. Tanto é que ele foi proibido de pregar algumas vezes, né? 
A liturgia brasileira, então, ela está em cima dessas, dessas bases. O livro da oração comum, onde, onde, onde estavam os ritos né, para o exercício do ministério, e também a pregação. A música estava aí inserida com o Carlos Wesley, que chegou a fazer mais de 6 mil hinos. Né? Fazia parte também daquela liturgia. Mas não é como, como hoje, uma hora de música, música no meio, música na frente, música atrás. A música era a coisa que completava o culto wesleyano. Fora a, o livro da oração comum e fora o livro de, a, as pregações, né, que eram os sermões de Wesley, as anotações do Novo Testamento, a, havia a festa ágape que eles realizavam, né, entre eles lá, que era muito concorrida para a comunhão da, da, das comunidades, né, a, a, a junção deles, a, aquela parte deles se, se reforçarem como como, como uma, uma não, era, não era bem uma denominação, mas um movimento né, que eles criaram para ficarem mais juntos e se, se pertencerem. Mas eu quero destacar um outro ponto que para mim é um ponto auge da teologia wesleyana, que é a oração do pacto. A oração do pacto não é de John Wesley, ele, ele, ele basicamente ele copiou de um outro pregador de é, pizza, é, Pittsfield, Pittsfield, P, P, Pittsfield, uma coisa assim, um, um, uma, ali, lá, lá na Inglaterra, onde também nasceu a Igreja Batista, não usa na Batista, mas a, a Igreja de, Jones, de, de John Smith, não confundindo com Joseph Smith, que é dos mormons. Né? Wesley, ele, ele lê essa oração do pacto, não era bem assim como ele falava, era uma oração do pacto, mas ele, ele deu uma, uma melhorada né, nessa oração. Ela é muito profunda. Eu, inclusive, quando eu a leio, eu tenho dificuldade. Ela é muito profunda. Essa oração do pacto era um serviço que ele dirigia ah, no, primeiro dia, no primeiro domingo de cada ano. Rompeu-se o ano, o primeiro domingo que viesse, ele fazia com os metodistas a oração do pacto. Nessa oração, que é muito profunda, é uma oração de super entrega, é uma oração que a pessoa realmente faz um compromisso bem profundo com, com Deus, Olha, era algo assim de, uh, de ficar pensando como que eles poderiam prometer aquilo para Deus. É, é algo muito profundo. Mas eu, eu até eh, deixo um, uma sugestão de que as igrejas metodistas de matriz wesleyanas, como a Nazareno, Metodista Livre, Ortodoxo, Pentecostal, do Brasil, Wesleyana, eh, Aliança, uh, as comunidades, todo mundo que tem essa, essa estirpe wesleyana, a renovada, já falei a livre, são muitas, né? Não queria esquecer nenhuma. Mas que se pudesse restabelecer essa liturgia, é maravilhosa. A oração do pacto. Primeiro domingo. Olha, eu, eu não estava tá no meu script falar sobre essa oração do pacto, a não ser como citá-la no nosso bojo de liturgia osleana, mas eu vou, eu vou tentar encontrá-la aqui, a oração do pacto. E eu vou, eu vou tentar eu, ler para vocês a oração do pacto, né? a palavra pacto dá uma conotação meio esotérica, mas no nosso caso não é aliança, né? a oração da aliança. A oração do pacto com Deus, vamos ver se é esse que está aqui, para você entender, ah, não, aqui é um vídeo, eu, eu preciso da oração em si, né? que, eu, eu vou colocar a oração, a oração do pacto de John Wesley, eu vou, eu vou encerrar esse vídeo, essa, esse VCA, que é o livro de complementação de assunto com essa oração do pacto e, e, e clamando aos que me ouvem, né? Aqui, achei. É, para que o, o serviço wesleyano, a, a liturgia wesleyana, possa voltar com esse, essa oração. Ela é maravilhosa. Aliás, eu, eu, eu chego até, eu não, quero, eu não quero julgar ninguém, mas eu chego até a entender que o pessoal não faz com medo, né? Com medo de. de então, medo para quê? Está aí na. Para que está fazendo o que na, na obra se está com medo, né? Ali, achei. Olha, olha, olha a oração que eles faziam. Então, para encerrar essa palavra de liturgia wesleyana. No, no primeiro domingo de cada ano, eles liam essa oração. Oração da aliança, oração do pacto, né? John Wesley e os metodistas primitivos. Se você tem coragem, se você quer honrar o nome metodista, você poderia é, ler essa oração. Vamos lá. A oração diz assim, eu não sou mais meu, e sim sou teu. Já começa por aí. Você tem coragem de orar isso? Segunda frase. Põe-me naquilo que tu desejas. Põe-me com quem tu desejas. Você está disposto a isso? <risos> Tem muito a ver com a nomeação dos bispos, né? 
põe-me na obra ou põe-me a sofrer. Deixa-me ser empregado, empregado por ti, deixa-me ser usado por ti, ou me ponha de lado. Ou o Senhor me usa, ou o Senhor me coloca de lado. Olha, olha que interessante essa oração, ela é tudo ou nada, 880. Exaltado por ti ou humilhado por ti. Faz-me completo ou faz-me vazio. Meu Deus. Deixa-me ter todas as coisas, deixa-me sem coisa alguma. Ou deixa-me ter todas as coisas, ou não me deixa com nada. Ah, Jesus, é muito forte, hein? Eu livre e sinceramente rendo todas as coisas à tua vontade e à tua disposição. E agora, ó glorioso e bendito Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Tu és meu e eu sou Teu. Que assim seja, e a aliança que eu fiz na terra deixa ser confirmada no céu. Você tem coragem de orar a sua oração? Agora eu vou ler completo. Oração do pacto de John Wesley. Eu não sou mais meu e sim sou Teu. Põe-me naquilo que Tu desejas, põe-me com quem Tu desejas. Põe-me na obra ou me põe de lado, ou me põe a sofrer. Deixa-me ser usado por ti, ou, ou empregado por ti, ou posto de lado por ti. Exaltado para ti, ou humilhado por ti. Faz-me completo ou faz-me vazio. Deixa-me ter todas as coisas, deixa-me sem alguma coisa. Eu livro sinceramente, rendo todas as coisas à tua vontade, à tua disposição. E agora, ó glorioso e bendito Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tu és meu e eu sou teu, que assim seja. E a aliança que eu faço contigo na terra, deixa ser confirmada no céu. E encerro com essa parte. Muito obrigado, você assistiu o VCA, o vídeo complementar de assunto da nossa matéria de liturgia. E nesse caso, um bônus, que é a liturgia wesleyana, para você se pontuar melhor nessa fase. Então, revisando, a liturgia wesleyana parte da liturgia anglicana, que parte da liturgia católica. A liturgia católica tinha os seis artigos, dez artigos, a anglicana tinha 39 artigos, tinha o livro da homilia, o livro do rei, a Wesleyana tinha, no caso, fez a livro de oração comum é, uma revisão, transformou 39 para 25 artigos de fé, tem o hino inário para o povo chamado metodista, depois pegou alguns nomes, usava a festa ágape, o um encontro de comunidade, de comunhão, com, servindo a água e, e o pão no lugar da ceia, e também a oração do pacto que era feita todo primeiro domingo de cada ano. Isso permeou o metodismo por muitos anos, por muitos anos. Que Deus te abençoe e que você possa ter aprendido com essa parte da história. Aquele Eliseu Gomes, curso de liturgia e, nesse caso, liturgia Wesleyana. Muito obrigado e até a próxima.